B-School, học để làm chủ tri thức. Hi guys, welcome to 15 minute news for English learners. Chào các em đến với số bản tin thứ tư trong series 10 năm phút học từ vựng tiếng Anh qua bản tin. Today episode is US to hunt funding to WHO. Có nghĩa là Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho tổ chức y tế thế giới WHO. Với mỗi số bản tin thì chúng ta sẽ có 4 phần part 1 news extract. Part 2 words and phrases, part 3 translation and part 4 practice. Alright, so let's get started with part 1, news extract. US President Donald Trump has said he's going to hunt funding to the One Health Organization because it has failed in its basic duty in its response to the coronavirus outbreak. He accused the union agency of mismanaging and covering up the spread of the virus after it emerged in China and said it must be held accountable. In response, the union chief said it was not the time to cut funds to the WHO. Mr. Trump has been under fire for his own handling of the pandemic. He has sought to deflect persistent criticism that he acted too slowly to stop the virus spread by pointing to his decision in late January to place restrictions on travel from China. He has accused the WHO of having criticized that decision of being biased towards China more generally. Alright, so let's get started with part 2 words and phrases. Bây giờ chúng ta sẽ học những cái từ vựng mà xuất hiện trong bài các em nhé. Các bạn nhìn vào part 1. Tổng thống Mỹ uh, Donald Trump thì đã nói là ông ấy sẽ gì ạ? Sẽ ngừng. Thì cái từ haunt ở đây có nghĩa là ngừng tài trợ cho tổ chức gì nhỉ? Tổ chức Y tế Thế giới bởi vì nó đã không đáp ứng. Nghĩa là đã không hoàn thành cái nhiệm vụ cơ bản trong việc uh, đối phó với sự bùng phát của coronavirus. Thì trong cái đoạn này cô có từ thứ nhất đó chính là từ haunt. Haunt. Từ thứ hai là duty và từ thứ ba đó chính là outbreak. Thì các bạn nhớ cho cô cái từ haunt. Rất nhiều bạn đọc nhầm thành hot là chưa đúng. Nghĩa là chúng ta bỏ mất một cái âm đó là âm ờ. Nên các bạn sẽ đọc là haunt. Nhá. Haunt có nghĩa là cắt bỏ đi. Hủy bỏ, xóa bỏ. Đúng không? Thì tương tự như là cut or cease. Right? Thì trong bài nói là haunt funding. Đúng không? Ngừng viện trợ. Đấy, ngừng tài trợ. Tiếp theo từ duty. Duty ở đây mình dịch là gì ạ? À? Là trách nhiệm. Đúng không? Là bổn phận. Đó, fill in its basic duty nghĩa là không hoàn thành trách nhiệm bổ phận Thế thì khi chúng ta học từ vựng các em cũng phải uh, có cái sự tò mò sáng tạo nghĩa là mình sẽ đặt ra câu hỏi là à vậy thì cái cụm từ mà hoàn thành trách nhiệm là gì đúng không hoàn thành thì mình sẽ là do meet or perform fulfill or carry out one's duty thì những cái động từ ấy nó sẽ kết hợp với duty đấy mình phải học theo cụm như vậy thay vì cứ học từ riêng lẻ là duty là gì hai chấm các bạn nhớ chưa đó nghĩa là mình phải tò mò và và chúng ta phải tò mò như vậy và chúng ta tìm tra trong từ điển các em gõ google gõ từ điển ra những cái cụm từ có liên quan sau đó chúng ta sẽ thách nốt vào thì đó chính là hoàn thành trách nhiệm thì trong bài mình có cụm là không hoàn thành trách nhiệm đúng không fail in one's duty và khi mình muốn nói là lẩn trốn bỏ bê trách nhiệm theo kiểu giờ giờ ngơ ngơ ấy đúng không thì mình sẽ dùng là neglect or shut one's duty hoặc là cô có cụm từ có nghĩa là gánh vác trách nhiệm thì cô sẽ là assume or take on duty. Và trong đề thi tham khảo của bộ ra năm 2020 thì chúng ta có một cụm từ đó chính là shoulder, đúng không? Shoulder the responsibilities. Thì đó chính là gánh vác trách nhiệm. Shoulder ở đây có nghĩa là cái vai. À, động từ thì có nghĩa là gánh vác trách nhiệm trên vai. Đúng không? Có thể mình có thể dùng là shoulder the responsibility or shoulder duty, shoulder cost, shoulder burden cái uh, chi phí hay là cái gánh nặng để các bạn học như thế nhé học theo cụm cho cô thay vì học từ riêng này tiếp theo cô có từ outbreak cái từ này mình gặp rất nhiều trong cái thời điểm hiện tại đúng không outbreak có nghĩa là sự bùng phát bùng phát ở đây có thể là một dịch bệnh đúng không hay là chiến tranh chẳng hạn thì mình cũng dùng outbreak mà rất hay đi về đó of something of something so we can say an outbreak of war or an outbreak of a disease được chưa? Và chúng ta có 3 cấp độ khi nói về cái sự lây lan của dịch bệnh 
đặt từ thứ nhất đó chính là outbreak nghĩa là nó mới chỉ bùng phát thôi ở một cái địa phương nhỏ ví dụ như ở vũ hán trung quốc đấy trước cái thời điểm tháng 1 năm hai à, tháng 1 đúng không 2020 thì mình dùng cái từ outbreak nghĩa là chỉ một vùng nhỏ thôi tiếp đến lây lan khắp châu Á thì chúng ta sẽ dùng từ gì nhỉ? Epidemic đúng không? Còn khi lây lan ra toàn cầu, đại dịch toàn cầu thì mình sẽ phải dùng từ pandemic thì trong bài có đề cập đến outbreak và pandemic thì các bạn cũng nhớ cho cô cái cấp độ ở giữa đó chính là epidemic là cấp độ dịch bệnh nhá Tiếp theo cô có từ mismanage Uh, manage đó, thì bây giờ phủ định đi mang nghĩa tiêu cực đi thì mình sẽ thêm cái tuyển tố là miss đúng không mình hay có là misunderstand mismanage mistake đó. Thì bây giờ nhớ mismanage các bạn phải học thuộc nhớ phải học thuộc là nó phải dùng là cái tuyển tố là miss chứ không dùng là on hay là in nha yeah. mismanage có nghĩa là quản lý xử lý một cách rất là yếu kém thì đúng trái nghĩa mình sẽ dùng manage thôi đúng không có thể xoay sở làm được cái gì đó Đoạn tiếp theo, he accused the union agency. Ông ấy đã buộc tội accuse somebody of, đúng không? Buộc tội ai đó về điều gì? Hoặc là chúng ta có thể nói là charge somebody with doing something, with something. Nghĩa là buộc tội ai đó về điều gì? Thì đã buộc tội cái tổ chức của Liên Hợp Quốc. Thì WHO, Tổ chức Y tế Thế giới là một tổ chức của union agency, của Liên Hợp Quốc. Đấy, nghĩa là buộc, buộc tội cái tổ chức của Liên, Liên Hợp Quốc này vì đã gì? Xử lý yếu kém, đúng không? Và che đậy cái sự lây lan của virus sau khi nó xuất hiện ở Trung Quốc và nói rằng uh, nó it ở đây chính là cái NC đó đúng chính là WHO phải chịu trách nhiệm uh, in response nghĩa là đáp lại thì lãnh đạo của Liên Hợp Quốc cái từ chief ở đây có nghĩa là lãnh đạo nói rằng đây không phải là thời điểm để cắt giảm cái ngân sách cho WHO các bạn thấy là tiêu đề người ta dùng từ haunt đúng không nhưng trong bài để tránh lặp lại cái từ haunt thì người ta dùng từ gì từ cut đó để chúng ta học từ vựng mình thấy là cái cách người ta sử dụng từ vựng rất là uh, linh hoạt đúng không nhuần nhuyễn chứ không phải là sử dụng một từ duy nhất và cứ lặp đi lặp lại trong bài no. chúng ta phân tích nhá cô có cụm từ cover up cover up thì tương tự như là white wash white wash nghĩa là sơn bức tường màu trắng có nghĩa là theo nghĩa đen nhưng ở đây có nghĩa là uh, biến cái không có à, biến cái có thành không có như kiểu là che đậy đi đúng không nghĩa là che đậy, che giấu sự thật ý, thì chúng ta có thể dùng cover up hoặc là cái động từ white wash và collocation thì chúng ta có là cover up a truth, a crime, a wrongdoing nghĩa là che đậy một tội ác đúng không? một sự thật, một cái hành vi phạm pháp a wrongdoing cô có động từ emerge và các bạn có thể thêm cho cô là verb bên cạnh emerge là động từ nhé có nghĩa là xuất hiện tương tự như là to appear Be held accountable for something Thì đây dịch mới với nghĩa bị động Có nghĩa là chịu trách nhiệm Nó cái động từ mình dùng là hold Nhưng mà bị động thì sẽ là held Hold, held, held Thì các em học luôn một cụm đó là Be held accountable for Đúng không? Trong bài là It must, it must be held accountable for it Nghĩa là phải chịu trách nhiệm cho cái việc đó Đúng không? Thì tương tự như là Be responsible for cụm này mình quen thuộc hơn hay là be held liable for liable có nghĩa là chịu trách nhiệm pháp lý in responsible cụm từ in responsible là một là giống như là một cụm giới từ theo sau sẽ là danh từ hoặc verb in còn là một trạng từ liên kết thì trong đoạn tiếp theo chúng ta thấy người ta dùng in response đúng in response theo sau là mệnh đề còn in responsible À, thì theo sau là sẽ là một danh từ cụm danh từ giống như là in addition và in addition to in addition to ấy đó thì cụm này mình sẽ dịch là để đáp lại để trả lời để đáp ứng để đối phó cho cái gì nhá yeah, in response to Mr Trump has been under fire for his own handling of the pandemic Mr Trump đó Mr Trump đây nghĩa là ông tổng thống Trump này thì đã chịu chỉ trích nặng nề về cái việc đối phó với đại dịch bệnh đúng không? handling mình học cái từ handle trong trong bản tin thứ nhất rồi đúng không handle ở đây mình sẽ không dịch là bằng tay đó cái từ handle rất quen đúng không không phải bằng tay mà đây là xử lý đối phó giải quyết nhá yeah, handling và be under fire hoặc là mình sẽ dùng là come under fire for có nghĩa là chịu cái sự chỉ trích nặng nề yeah, under fire 
hay là mình cũng có coming for criticism đúng không? cũng có nghĩa là chịu chỉ trích nhưng mà mình dùng be under fire hoặc là come under fire cảm giác là nó mới mẻ hơn nhỉ có thể là sắc thái nó mạnh hơn chẳng hạn He had sought to deflect persistent criticism that he acted too slowly. Nghĩa là ông ấy đã cố gắng làm chuyển hướng deflect, nghĩa là làm giảm đi xoa dịu hoặc là làm chuyển hướng, làm trạch hướng đi. Nghĩa là làm chuyển hướng dư luận ấy. Cái, cái sự chỉ trích uh, liên tục không ngừng nghỉ, persistent. Là bằng cách là gì? Sự, người ta chỉ trích ông ấy cái gì đây nhỉ? Đã là hành động quá chậm chạp. Nghĩa là chỉ trích ông ấy hành động quá chậm chạp để ngăn chặn cái sự lây lan của virus. Uh, bằng cách Nghĩa là ông ấy chuyển hướng bằng cách Nghĩa là cái câu nó rất là dài nhưng mà các em phải hiểu nhé He, he deflect uh, something by Đấy, bằng cách là gì đây? Đề cập đến pointing to Đề cập đến cái quyết định gì? Quyết định là ban hành cái luật hạn chế đi lại Từ Trung Quốc vào cuối tháng 11 Thì chúng ta cùng phân tích chi tiết hơn nhé Cô có cái từ sort Thì bây giờ mình phải học nguyên thể Nguyên thể là sick Đó, sick, sort, sort đó, seek to verb Theo sau đi với to verb thì tương tự như là Try to verb or attempt to do something Attempt to verb Có nghĩa là gì? Cố gắng để làm cái gì đó Nhá Ngoài ra thì chúng ta còn thấy là Seek hay đi với nghĩa là tìm kiếm Đúng không? Hay mình hay dùng seek for Tương tự như là look for vậy à, Thì ở đây nó mang nghĩa là cố gắng để làm gì Tương tự như là attempt to And try to à, Thì trong bài này He has sought to deflect Đúng không? em nhớ nhá. A uh, criticism, criticism. Nghĩa là cái lời chỉ trích, đúng không? Lời chỉ trích. Và collocation thì vừa rồi cô có giới thiệu là come in for criticism. Thì tương tự là be or come in for come in under fire, đúng không? Come under fire, đấy. Nghĩa là hứng chịu chỉ trích. Đấy, hứng chịu chỉ trích from từ cái cái gì đó hoặc là cho cái việc gì. Còn là mình có cụm khác đó là draw attack, uh, attack attract Provoke criticism from, có nghĩa là bị chỉ trích từ. Take or accept criticism, có nghĩa là chấp nhận cái sự chỉ trích đó. Point to, point to ở đây chúng ta sẽ hiểu là tương tự như là refer to, regard to or mention something. Có nghĩa là khi đề cập đến, khi nhắc đến, liên quan đến cái gì. Đúng không? Ông ấy deflect cái gì đó bằng cách đúng không? đề cập đến đó, by point to. Chúng ta đọc tiếp nhé. Cô có cụm từ là place restriction on. Trong đoạn văn người ta dùng từ place restriction on. Nhưng mà cô đã dạy các bạn một cụm từ khác đó là impose on. Đúng không? Áp đặt. Áp đặt cái gì đó. Ví dụ áp đặt, đặt lệnh phong tỏa. Đó thì mình dùng là impose lockdown. Đúng không? Thì bây giờ học thêm một cụm nữa. Đó là chúng ta sẽ dùng từ place. Đó và place ở đây là là động từ. Nhớ chung phải là danh từ nơi trốn đâu. Nhớ chưa? Place là động từ. Thì có nghĩa là ban hành các quy định hay là các cái hạn chế cái gì gì đó về cái gì thì sẽ đi với giới từ on còn khi mình muốn gỡ bỏ thì mình sẽ dùng từ lift đúng không các bạn còn nhớ không khi mà mình muốn nới lỏng chẳng hạn thì mình sẽ dùng từ gì uh, relax hoặc là ease đấy học đến đâu phải nhớ đến đấy chứ không phải quên hết đến đấy đâu nhá collocation chúng ta sẽ học luôn một cụm đó là import travel or switch restriction or lockdown or border restriction đúng không? À, trong một số bản tin thứ hai đúng không? cô có cụm từ border restriction đó hạn chế biên giới đóng cửa biên giới, đây là hạn chế nhập khẩu, hạn chế đi lại, hạn chế tốc độ mình cũng dùng kết hợp với restriction. ông ấy đã buộc tội với cái ho vì vì đã chỉ trích rằng vì đã chỉ trích rằng cái quyết định chỉ trích cái quyết định đó ý của cái câu này đây là chỉ một đoạn trích thôi nên nhiều khi các bạn không hiểu hết được cả bài ý là Trước khi mà cuối tháng 1 ấy, ông ấy ra cái quyết định là hạn chế đi lại từ Trung Quốc Nghĩa là không cho người Trung Quốc nhập cảnh ấy Thì là WHO và Trung Quốc chỉ trích ông ấy Nghĩa là làm quá vấn đề lên Đúng không? Thì bây giờ ông ấy hiểu muốn xóa dịu dư luận Nó làm trạch hướng deflate criticism bằng cách là ông ấy đề cập lại cái quyết định của ông ấy Ý là ông ấy cũng rất là nhanh nhẹn trong việc uh, như thế rồi Đúng không? Ban hành cái quyết định uh, hạn chế đi lại rồi Chứ không phải chỉ trích ông ta nữa Các em hiểu không? Đấy thì một cái đoạn trích rất là ngắn nhưng là nhiều khi không thể truyền tải hết được Ông ấy đã buộc tội WHO vì đã chỉ trích cái quyết định đó Nghĩa là chỉ trích cái quyết định của ông ấy Và đã gì? Và WHO làm sao ạ? Thiên vị Trung Quốc, cách nói chung Cái từ bias ở đây có nghĩa là thiên vị Các em nhé à, Những cái bạn mà hâm mộ K-pop thì không còn xa lạ gì cái từ bias nữa 
đúng không trong trường hợp này mình dịch mình đã là là thiên vị nhưng mà bias mà trong cái văn cảnh mà kiểu fan trung cụ fan hâm mộ kpop ấy fan hâm mộ một cái uh, ngôi sao điện ảnh nào đó thì bias đây có nghĩa là một người mà các bạn rất là thích đó các bạn bias người đấy tiếp theo chúng ta sang phần thứ ba translations thì khi mà uh, dịch tiếng việt thì cô mong muốn là các bạn sẽ nhớ lại các cái cụm từ tiếng anh nhé không hẳn là chỉ là những cái từ mình in đậm đúng không? không hẳn cái từ in đậm tổng thống mỹ donald trump tuyên bố thì đây người ta dùng hash đúng không ông ấy sẽ ngừng tài trợ cái từ ngừng ở đây là gì nhỉ haunt và các bạn nhớ luôn là cut or cease đúng không ngừng tài trợ cho tổ chức y tế thế giới vì đã không hoàn thành nghĩa vụ cơ bản ở đây người ta làm in đậm cái từ nghĩa vụ tức là điều chỉ nhưng mà cô mong muốn các bạn phải nhớ được cả cụm đấy không hoàn thành nghĩa vụ là gì fill in is basic duty đúng không và thế thì các bạn cũng phải nhớ luôn là gì nhỉ là hoàn thành thì mình sẽ dùng như thế gì đúng không bỏ b hay là sao nhãng mình sẽ phải dùng cái gì để các em nhớ nhé khi đối phó với sự bùng phát của coronavirus thì người mình dịch tiếng Việt là sự bùng phát là đứng trước nhưng mà theo tiếng Anh nó sẽ phải là coronavirus outbreak ông ấy cáo buộc cáo buộc hay là buộc tội mình sẽ dùng là accuse somebody of đúng không hay là trust somebody with vì đã xử lý yếu kém đã ở rồi theo sau phải vỡ bên nên sẽ phải là mismanaging and and thì lại phải song hành covering đúng không sự lây lan của virus sau khi nó xuất hiện emerge đúng không xuất hiện emerge in China và nói rằng WHO phải chịu trách nhiệm thì cái từ phải đây là must be held accountable đó must be held accountable for it Đáp lại, mình sẽ dùng in response. Các bạn thấy ở trong đoạn 1 này, khi đối phó thì người ta dùng là in response to. Thì bây giờ đứng đầu câu làm trạng từ thì mình sẽ dùng là in response. Đó, đáp lại cái điều này. Thì lãnh đạo Liên Hợp Quốc nói rằng đây không phải là lúc để ngừng cung cấp quỹ cho WHO. Ông Trump thì đã chịu nhiều chỉ trích nặng nề vì mình có cụm từ be or come under fire, đúng không? For vì cái việc xử lý xử lý xử lý handling đúng không xử lý cái đại dịch Trump thì đã cố gắng cố gắng cô, cô dùng cái từ gì nhỉ sort đúng không và nó chia hiện tại hoàn thành nên sẽ phải là hard sort đó hard sort to deflect nhớ nhá deflect ở trong này dịch là gạt bỏ nhưng mà đúng ra mình sẽ dịch là làm trạch hướng đi làm chuyển hướng dư luận ý là như thế nhớ làm cho võng xuống làm cho chìm xuống đó những cái lời chỉ trích không, không ngớt persistent criticism rằng ông ấy đã hành động quá chậm trễ để ngăn chặn sự lây lan của dịch của virus bằng cách đề cập đến by printing to quyết định ban hành cái quy định hạn chế cô có cụm từ gì nhỉ place restrictions đúng không đi lại từ Trung Quốc mà ông ấy đưa ra vào cuối tháng 1 thì ông ấy đã cáo buộc WHO về việc đã chỉ trích cái quyết định đó và thiên vị đối với Trung Quốc Part 4 Practice Sau khi các bạn đã được học rất, rất nhiều cụm từ thú vị về cái bản tin ngày hôm nay thì các em sẽ làm phần luyện tập cho cô nhé Bài đầu tiên là dạng câu hỏi về inference Nó infer Đây là một câu hỏi mà các bạn rất hay sai vì là cái thông tin nó không được đưa ra một cách rõ ràng Chính vì thế các em có thể đọc lại bản tin và chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô à, Cô thực sự hy vọng rằng bài giảng này của cô hữu ích với tất cả các em So now goodbye and see you